आज का हमारा टॉपिक है कोलाइटस अल्सर कोलाइटस अल्सर की डेफिनेशन मींस इन्फ्लामेशन एंड डिसकंटिन्यूटी और अल्सर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कोलोन एंड रेक्टम ट्यूब कोलाइटस अल्सर बेसिकली जो जख्म पैदा होते हैं वो कोलोन में या रेक्टम में या एनस के पास जो रेक्टम ट्यूब एंड होती है वहाँ उसके अंदर जख्म पैदा हो जाना कहलाता है कोलाइटस अल्सर कोलाइटस मीन कोलोन से ही निकला हुआ है कि कोलोन के अंदर जख्म पैदा हो जाना कोलाइटस अल्सर कहलाता है इसकी दो टाइप्स होती हैं एक एक्यूट और एक क्रोनिक इसकी कॉजेज एग्जैक्ट कॉज इसकी अननोन है अभी तक नहीं पता चला कि किस कॉज की वजह से होता है लेकिन वे भी कुछ कंसिडर करते हैं कुछ कहते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये जख्म पैदा होते हैं या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेने की वजह से हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में अक्कर होती हैं उसकी वजह से कोलोन में अल्सर पैदा हो सकते हैं और या फूड एलर्जी की वजह से कोलोन में अल्सर पैदा हो सकते हैं ये थी इनकी कॉजेज अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम के कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि कोलाइटस अल्सर मौजूद है क्रैम्प पेन बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ेंगे पेन होगा एबडामिन के अंदर और इरीटेशन बेचैनी बहुत ज़्यादा महसूस होगी वाटर स्टूल होगा एनीमिया खून की कमी जिस समय पैदा होने लग जाएगी लॉस ऑफ वेट वजन का गिरना शुरू हो जाएगा डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाएगी स्टूल विद ब्लड और म्यूकस या उसके अंदर स्टूल के जब स्टूल पास होगा तो उसमें या तो खून शामिल होगा या म्यूकस उसमें शामिल होगी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है कब्ज रह सकती है मुसलसल रेपिड पॉल्स पल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना शामिल है फीवर आ सकता है इसमें ये थे साइन एंड सिम्टम्स कोलाइटिस अल्सर के अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोलाइटिस अल्सर के वो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवा कर ये जांच सकें कि कोलाइटिस अल्सर मौजूद है रेडियोलॉजिकल टेस्ट में हम बेरियम मील एनीमा करवाएंगे सिग्माइडोस्कोपी करवा सकते हैं कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं एक्सरे एप्टोमिन करवा सकते हैं इसके अलावा हम लैब टेस्ट करवा सकते हैं लैब टेस्ट में हमारे पास शामिल है सी बी सी कम्प्लीट ब्लड पिक्चर यू सी ई यूरिया क्रेटेन इलेक्ट्रोलाइट एल एफ टी लीवर फंक्शन टेस्ट पी टी ए पी टी टी प्रोथ्रम्बिन टाइम एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम वायरल मार्कर वायरल मार्कर में हमारे पास हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी शामिल है स्टूल डी आर करवा सकते हैं और बायोप्सी करवा सकते हैं सिग्माइडोस्कोपी के जरिए हम बायोस्कोपी कर सकते हैं आ, ये थे हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे हम कोलाइटिस अल्सर को रूल आउट करवा सकते हैं इसके बाद हमारे पास हैं कॉम्प्लिकेशंस कि क्या क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशन या क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं कि अगर कोलाइटिस अल्सर का वक्त से इलाज न किया गया इसमें हमारे पास शामिल है ब्लीडिंग टेंडेंसी ब्लीडिंग टेंडेंसी मतलब बहुत ज़्यादा खून का बह जाना बहाव हो जाना पखाने के रास्ते से सी ए चेंजिस कैंसर की अलामत ज़ाहिर हो जाना पेरीटोनाइटस पेट के पेटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना मतलब अगर बात की पेट का फूल जाना और पाइल्स पाइल्स हेमराइड बावसर का बन जाना इंटस्टाइनल ऑबस्ट्रक्शन आंतों के अंदर रुकावट पैदा हो जाना परफोरेशन आंत के अंदर सुराख का पैदा हो जाना फिस्टूला फिस्टूला का मतलब कि दो रास्ते बन जाएं, आंत के अंदर दो रास्ते बन जाएं, वहाँ से आंत के अंदर मवाद निकल के पेटोनल केवटी में भर जाना एप्सिस वहाँ पर पस पड़ जाना ये सारी क्या है कॉम्प्लिकेशन हैं मेडिकेशंस हम कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कोलाइटिस अल्सर का इलाज किया जा सकता है एंटा एसिड एंटा एसिड वो ड्रग्स हैं जो के हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच को रिड्यूस करवाती हैं उसमें हमारे पास शामिल हो सकते हैं इंजेक्शन राइजिक कैप्सोल राइजिक सीरप म्यूकेन एंटी फ्लोटेन पोलिक्रोल एंटी अल्सर राइजिक जेंटिक एंटी स्पॉसमोडिक बस्कोपान एंटी एमेटिक मैगजोलान एंटी डाइजेंट्री फ्लेजल इंजाइम वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन सी कॉम्प्लेक्स अगर जो बॉडी में वीकनेस पैदा हो रही है एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं एपिक्लॉक्स दे सकते हैं कॉगलेंट्रग्स दे सकते हैं वाइटामिन के इंजेक्शन दे सकते हैं 
ये थी आज के हमारा आज का हमारा टॉपिक पोलाइटिस अल्सर इन नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ की और मजीद डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जब तक के इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़